哈喽，大家好。疫情导致很多人失业。加拿大帝国商业银行的最新报告显示，因疫情大爆发导致经济衰退而失业的加拿大人都有一个共同特点：他们的每小时收入一般都少于 27.8 亿加元。疫情期间，加拿大失业率最高的人是收入最低的工人，他们每小时的时薪大多低于 13.9 亿加元。加拿大统计局的数据也显示， 2 0 2 0年大部分失去工作的人都是收入低于平均工资的人。加拿大帝国商业银行的报告还显示，由于疫情爆发，导致加拿大人收入差距急剧扩大。薪资等级越低的人，在2020年的就业市场表现就越差。失业最多的是兼职人员、临时工和自雇人士。报告说。高收入的加拿大人实际上在疫情爆发期间，他们的职位反而增加了，这是经济衰退期间比较反常的现象。这项研究显示，高薪职位的增加掩盖了低薪工人就业率的急剧下降。CIBC 表示，事实上，职位增长最多的是薪资级别最高的那些人，他们的时薪为 41.73 加元或者是更高。报告称。令人惊讶的是，高收入者不仅没有失业，而且在过去一年中，他们增加了近三十五万个工作岗位。然而，在收入最高的工作岗位增加的同时，可支配收入的消费能力却在减弱。CIBC 的报告说，有近一千亿加元的过剩现金闲置在场外。该研究强调了经济下滑不平衡的影响，以及加拿大贫富之间差距日益扩大。每一次危机都是这一趋势的加速器，而这一回也不例外。收入差距在之前就已经扩大，在疫情爆发后又进一步扩大。这场危机暴露了加拿大经济体系的脆弱性，尤其是在零工经济方面。经济衰退的同时，也带来了一些好处，包括社会改善和救助计划。但是，贫富差距的扩大可能会加剧，而且会在未来几个月内进一步恶化。不过，有证据表明， 2 0 2 1年下半年经济复苏可能会很快。加拿大帝国商业银行预测，加拿大的失业率将在年底降至 7% 以下，较1月份加拿大统计局公布的 9.4% 的失业率有显著改善。目前，全世界都在进行疫苗接种竞赛，美国已经为 6,000 万人接种了疫苗，感染率正在下降。相比之下，加拿大只有150万人接种了疫苗。美国联邦政府预测，美国将在11月获得群体免疫。而不可思议的是，尽管加拿大疫苗接种率要比美国低得多，加拿大联邦政府仍然承诺将在9月份达到群体免疫目标。以上就是今天我想给大家分享的内容。我的频道每天都会分享一些加拿大的生活、经济、房产资讯，欢迎订阅，谢谢观看，再见。